der Walkürenritt von Richard Wagner. Wahrscheinlich sein bekanntestes Werk. 15 Opern schreibt er insgesamt, eine epischer als die andere. Dazu kommen noch viele Orchester- und Klavierwerke und ganz, ganz viele andere Lieder. Wagner, der ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Komponisten und hat noch immer super viele Fans auf der ganzen Welt. Viele Städte haben eine Richard-Wagner-Straße, wahrscheinlich wohnen einige von euch sogar in einer und vielleicht kennt ihr Kinder, die auf eine Richard-Wagner-Schule gehen. Und das alles, obwohl Richard Wagner zu seinen Lebzeiten bekennender Antisemit ist und seine Familie später freundschaftlichen Kontakt zu Adolf Hitler pflegt. Kann man Kunst und Künstler voneinander trennen? Das ist eine schwierige Frage. Pianist Chili Gonzalez sagt aber ganz klar, das kann man nicht. Fuck Wagner heißt sein neuer Song, also ja, eine ziemlich eindeutige Meinung hat er dazu. Wieso Wagner für ihn untragbar ist, das hört ihr jetzt im Popfilter. Heute ist Sonntag, der 7. April und ich freue mich, dass ihr zuhört. Marianta hier, hi. C.K. Richard Wagner, what a mother fucking monster. King Kong conquered Western culture. Fuck him and his Nazi granddaughter. Fuck his fan club and his converts. They're not welcome at my concerts. Harder, faster, better, stronger. Kanye West is the Brand new Wagner King Kong. Ja, das ist eindeutig. Chili Gonzales findet Richard Wagner ziemlich scheiße. Er sagt sogar, Richard Wagner Fans sind nicht willkommen bei meinen Konzerten und Kanye West ist der moderne Richard Wagner. Hot Takes auf alle Fälle. Das ist aber nicht das erste Mal, dass er gegen Wagner schießt. Vor acht Jahren, da ist er hier im Neo Magazin Royal zu Gast. But but you may not realize it. You might walk also on Richard Wagner Straße, oh. and then and then you realize that you're walking on a street named after a monster. He's an you know? asshole. He, Wagner he's was a an genius, asshole, yeah. but an asshole. He's the Kanye West of composers. <laughs> <laughs> but 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 he makes nice nice pizza. He makes nice Wagner pizza. It's very nice. And and his brother Franz Josef writes pretty nice columns in in here the glossier things like. So wait, this piece. is anti-Semitic pizza? Or? Uh, yes. <laughs> okay. <laughs> No, because <laughs> Wagner had some very bad ideas that inspired some very bad things. And so he was an I asshole. believe, yeah. yeah, I yeah. believe that when I walk on Richard Wagner Straße, I think, well, I'm here now, he's gone, and somebody should just say, fuck Wagner, you know? <laughs> <laughs> also schon damals sagt er, fuck Wagner. Gemeinsam mit Dendemann und dem Kaiser Quartett performen sie dann diesen Song. Fuck Wagner, fuck Wagner, fuck Wagner, fuck Wagner, everybody, fuck Wagner. Dieser Spinner Richard Wagner ist vom Ding her nicht mehr tragbar. Ich spuck drauf, ja, ich spuck auf dich, auf die Wildtür der Waldtüre, bis ich Schluck aufkrieg. Sag mir nicht, was ich soll. Sein Groll gegenüber Richard Wagner, den trägt Chili Gonzales also schon ziemlich lange mit sich herum. Der verbreitet im 19. Jahrhundert ganz offen seinen Judenhass. Er arbeitet zwar mit jüdischen Musikern zusammen, aber er fordert auch, den Einfluss von Juden auf die Musik zu bekämpfen. Dazu veröffentlicht er sogar einen Aufsatz. Erst unter einem Pseudonym, aber als seine Meinungen dann besser in den Zeitgeist passen, steht er auch mit seinem Klarnamen dazu. Seine Nachkommen pflegen dann engen Kontakt zu Adolf Hitler. Sie unterstützen ihn sogar, als er im Gefängnis sitzt. Er soll ihnen daraufhin einen eigenen Festivalkomplex versprochen haben. Bei Nazi-Aufmärschen und Ansprachen wird dann oft Wagner-Musik verwendet und Hitler ist generell großer Wagner-Fan. Auch wegen ihres gemeinsamen Hasses gegen Juden und ja, den deutschen Wertevorstellungen, die die Familie Wagner damals vertritt. Wagner-Fan sein ist also so eine Sache. Der britische Schriftsteller und Moderator Stephen Fry ist zum Beispiel auch einer, ein großer sogar, aber er ist auch Jude. In seiner Doku Wagner and Me spricht er über seine komplizierte Beziehung zu Wagner. I don't want to hedge around here. I am deeply uncomfortable in Nuremberg talking about Wagner. I realize how close to the, to the Nazi fantasy world Wagner was and how deeply stitched into Hitler's vision of the world. Um, it's, it's very difficult. I suppose I think of it like this. Imagine a great, beautiful silk tapestry of infinite color and complexity. 
that has been stained indelibly. It's still a beautiful tapestry of miraculous workmanship and gorgeous color and silken texture. But that stain is real, and I'm afraid Hitler and Nazism have stained Wagner. For some people, that stain ruins the whole work. For others, it is just something you have to, have to face up to. Er vergleicht Wagners Musik hier mit einem großen, wunderschönen Wandteppich, der durch Hitler schmutzige Stellen hat. Für die einen ruinieren diese Flecken den gesamten Teppich, die anderen, die müssen trotzdem irgendwie mit Wagners Verbindung zum Nationalsozialismus umgehen. Und trotzdem, Wagner selbst ist zu Lebzeiten Antisemit. Ob man hier also Kunst und Künstler trennen kann, das soll jeder selbst entscheiden. Und klar, warum jetzt auf jemandem rumhacken, der schon lange tot ist? Es gibt ja auch genug lebendige Idioten, die mal so einen Distrack nötig hätten. Chili Gonzales macht jetzt aber halt erstmal seinem Frust gegenüber Richard Wagner Luft. Das hier ist unser Song des Tages, ein Distrack gegen einen der bekanntesten deutschen Komponisten. Fuck Wagner von Chili Gonzales. F -U -C -K, Richard Wagner, what a mother. Fucking monster, King Kong conquered Western culture. Fuck him and his Nazi granddaughter. Fuck his fan club and his converts. They're not welcome at my concerts. Harder, faster, better, stronger. Kanye West is the brand new Wagner. King Kong, ding dong. This song is a diss song. Wagner lives on like the bloodline of Genghis Khan. And I know that we shouldn't speak ill of the dead. But this decomposing composer needs a kick in the head. First of all, he was anti-Semitic. But worst of all, he was glad to admit it. He said a Jew poet couldn't be a true poet. But have you heard Hotline Bling? A Jew wrote it. So can the artist and the art ever be separated? It's hard to boycott something that you love, but it's easy if you hate it. Like if I never hear Richard Wagner again, I know I wouldn't miss him. But I still bang that R. Kelly remix to Ignition. Fans can't see clearly, that's why it's called fantasy. Fans can't see clearly, every criticism is blasphemy. And fans can see the answers in the blankness of the canvas through the cancerous, unblinking eyes of the cameras. Fake martyrs fall the farthest. Every artist is a target. Fire starters, arsonists, narcissists, professional liars. That's why it's called artifice. They're not good people. They're just people. So when I say fuck Richard Wagner, it's cheap and it's easy. I'm a clown in the media circus on TV with Bermanman speaking in German, perverting the truth and fulfilling my purpose to purchase attention by spitting these verses. But does he deserve it? Because he's imperfect? So when I say fuck Wagner, how about fuck Chili? How about fuck everybody? Cause we're all guilty. We are all trolls. We are all triggered. And the truth hurts. We are all Richard. F-U-C-K, Richard Wagner, what a mother fucking monster. King Kong conquered Western culture, fuck him and his Nazi granddaughter. Fuck his fan club and his converts, they're not welcome at my concerts. Harder, faster, better, stronger. Chili Gonzalez sagt Fuck Wagner, so heißt sein neuer Song. Mal wieder ein Rap-Track des Pianisten. Mit einer klaren Message, über die man sich gerne streiten darf. Es gibt im Moment eine Kampagne von Chili, die Richard-Wagner-Straße in Köln in Tina-Turner-Straße umzubenennen. Ich finde die Idee ja persönlich super. Auf change.org könnt ihr dafür unterschreiben, wenn ihr mögt. Ich hoffe, ihr kommt gut rein in eure Woche. Lasst gerne Feedback da. Das geht am besten mit einer hoffentlich positiven Bewertung oder einem Kommentar in eurer Podcast-App. Diese Folge hat Florian Drexler für euch produziert. Und ich bin Marianta. Macht's gut und bis morgen.